ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் கிச்சன் அண்ட் ஹோம் மேக்கிங்கில் பார்க்க போகிறது ஒரு டே அவுட் விளாக் பரபரப்பான சூழலிருந்து ஒரு நாள் அமைதியான இடத்துக்கு போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணதுமே நாங்கள் சூஸ் பண்ண இடம் ரெசார்ட் சென்னையில் ஈஸியார் ரோட்டில் தேவநேரின்ற ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கிற ஐடியல் பீச் ரெசார்ட் தான் நாங்கள் போயிருந்தோம் ஓரளவுக்கு இந்த ரெசார்ட்டுக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ் இருந்தனால நாங்கள் இந்த ரெசார்ட்டை சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் வீக்கெண்ட்ஸில் பொதுவாகவே இப்போ எல்லா ரிசார்ட்ஸ்லேயும் கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சிட்டனால நாங்கள் ஒரு வீக் டே அதாவது தேர்ஸ்டே கிளம்பி போயிருந்தோம் மார்னிங் எட்டே காலுக்கு வீட்டிலேருந்து கிளம்பி அரவுண்ட் நைன் பக்கத்தில் நாங்கள் அந்த ரெசார்ட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகிட்டோம் ரெசார்ட்டை உள்ளே போய் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று டே அவுட் பேக்கேஜ்னு வச்சுருக்காங்க இல்லைன்னா அவங்க ரெசார்ட்டுக்குள்ளே நிறைய ரூம்ஸ் இருந்துச்சு அந்த ரூம்ஸில் நீங்கள் கெஸ்ட்டாக போய் ஸ்டே பண்ணி இந்த ரெசார்ட்டை சுற்றி பார்க்கலாம் இந்த ரெசார்ட்டுக்கு நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் எத்தனை மெம்பர்ஸ் போகிறீங்களோ அத்தனை மெம்பர்ஸும் ஒரு ஃபோட்டோ ஐடி ப்ரூஃப் வச்சுருக்கணும் அது ரொம்ப எசென்ஷியல் நீங்கள் உள்ளே போய் என்ட்ரு ஆனதுமே ரிசப்ஷனில் அந்த ஃபோட்டோ ஐடி ப்ரூஃபும் அந்த பேக்கேஜுக்குடைய காஸ்ட்டும் உங்ககிட்ட கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க இப்போ நாம் வீடியோவில் பார்க்குறது தான் அவங்க ரிசப்ஷன் ஏரியா நாங்கள் டே அவுட் பேக்கேஜ் செலக்ட் பண்ணி போயிருந்தனால டே அவுட் மெம்பர்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே கையில் இந்த மாதிரி ஒரு டேக் அவங்க கட்டி விட்டுறாங்க ஸோ போனதுமே ஒரு வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுத்தாங்க கேரட்டும் ஆரஞ்ச் ஹனி இந்த மூணுமே கலந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் இருந்துச்சு வெல்கம் ட்ரிங்க் சூப்பராக இருந்துச்சு வாங்க நாம் இப்போ ரிசார்ட்டை சுற்றி பார்க்கலாம் ரிசப்ஷனில் ஒன்ஸ் டேக் கட்டினதுமே நம்ம ரிசார்ட்டை சுற்றி பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் வீடியோவில் இப்போது நம்மளுடைய லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குறது தான் அவங்களுடைய ரெஸ்டாரண்ட் ஏரியா ரெஸ்டாரண்ட் ஏரியா சூப்பராக இருந்துச்சு நல்ல ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் லுக்கோட காத்தோட்டமான ஏரியாவாக இருந்துச்சு ரிசப்ஷன்லேருந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி மின் மீட்டர்ஸ் நம்ம நடந்தாலே பீச் ஏரியா வந்துடுது நாங்கள் ஹோல் டேயும் பீச்சில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தனால போயிருந்தனால பாதி நாள் அப்படியே பீச்சில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் நாங்கள் ஒரு வீக் டே போயிருந்தனால சுத்தமாக ரிசார்ட்டில் கூட்டமே இல்லை டே அவுட் மெம்பர்ஸ் ரொம்ப ரொம்பவே குறைவு இருந்த மெம்பர்ஸுமே அவங்களுடைய ரூம் கெஸ்ட்டாக தான் இருந்தாங்க ஸோ அதுவுமே பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு மெம்பர்ஸ்க்குள்ளே தான் இருந்தனால பீச் ஏரியா அவ்வளோ அமைதியாக இருந்துச்சு பீச்சில் நீங்கள் ஹோல் டே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க அந்த தென்னை ஓலையில் பண்ண ஹட்டும் அந்த தென்னை மரத்துலேயே தான் பில்லர் மாதிரிலாம் பண்ணி சூப்பரான ஹட் ஏரியா இருந்துச்சு உட்காரதுக்கு நிறைய சேர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு நீங்கள் பீச்சில் விளையாடணும் தண்ணியில் போய் குளிக்கணும்னாலும் குளிக்கலாம் அங்க எல்லாமே அங்க கார்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க பீச் ஏரியால கடல்ல போய் நீங்க எந்த ஏரியால குளிக்கணும் எந்த ஏரி எந்த ஏரியா வரைக்கும் நீங்க உள்ள போகலாம் அப்படின்ற பாத்துக்கிறதுக்காக மானிட்டர் பண்றதுக்காக தான் அந்த கார்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்புறம் இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இப்ப பேட்டரி கார்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கும் இந்த பேட்டரி கார்ஸ்லயே நமக்கு ரெசார்ட் ஃபுல்லுமே அவங்க சுத்தி காமிக்கிறாங்க சோ வயசானவங்க போனா நடக்க முடியாது அப்படின்லாம் நீங்க யோசிக்க வேண்டாம் அவங்களையும் நீங்க கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா இந்த பேட்டரி கார்லயே அவங்க ஃபுல் ரெசார்ட்டுமே சுத்தி காமிக்கிறாங்க அரௌண்ட் டூ ஹவர்ஸ் பக்கத்தில் நாங்கள் பீச்சில் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பேட்ரி காரில் போகலாம் ரிசார்ட்டை சுற்றி பார்க்கலாம்னு பிளான் பண்ணோம் பட் டிரைவர்ஸ் எல்லாருமே லஞ்சுக்கு போயிருந்தாங்க அவங்களுடைய மேனேஜரே வந்து நான் உங்களுக்கு சுற்றி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவ்வளவுக்கு கேர்டியஸாக அந்த ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே இருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் டே அவுட்டிங் போகிறதா இருந்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ட்ரெஸ்ஸஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போங்க கடல் தண்ணியிலலாம் நீங்கள் விளையாடிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் ஈரமாச்சுன்னா ட்ரெஸ் மாற்றிக்கிறதுக்குமே அவங்களுக்கு ஒரு பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் ஃபெசிலிட்டியும் ப்ளஸ் ஒரு ரெஸ்ட் ரூமும் கொடுத்துருந்தாங்க எல்லாமே நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க பார்க்க இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறீங்க இல்லையா அவ்வளவு அழகாக தான் இந்த ஐடியல் பீச் ரெசார்ட் இருந்துச்சு நல்ல காத்தா இருந்துச்சு நாங்க போன அன்னைக்கு ஸோ ரொம்ப நல்லா ஒரு நல்ல பீஸ்ஃபுல் மைண்டு நமக்கு கிடைச்சிச்சுன்னு கண்டிப்பா சொல்லலாம் நாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா மட்டும்தான் போயிருந்தோம் என்னுடைய சன்னுக்கு எக்ஸாம் இருந்தனால நாங்க அவனை விட்டுட்டு தான் போயிருந்தோம் வீடியோல இப்ப பாக்குறது தான் அந்த ரெசார்ட்டோடைய பிரைவேட் பீச் ஏரியா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த குடில் எல்லாம் போட்டு பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகா இருந்துச்சு ஸோ ரெசார்ட்டும் ரொம்ப பெரிய ரெசார்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப சின்ன ரெசார்ட்டும் செல்ல முடியாது ஏன்னா இதை விட பெரிய பெரிய ரெசார்ட்ஸ் எல்லாமே சென்னையில் இருக்குது ஸோ இது ஒரு நாமினல் சைஸ்டு ரெசார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சுற்றிலும் தென்னை மரமும் புல்வெளியும் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு க்ரீனரி பிளேஸாக இருந்துச்சு குழந்தைங்களெல்லாம் கூட
அவங்களுடைய ரெசார்ட்டுக்குள்ளேயே பேங்கட் ஹால் ஒன்று இருந்துச்சு இப்போ பார்க்குறது தான் அந்த பேங்கட் ஹால் ஏரியா பேங்கட் ஹால் வந்து தனி ரெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்ட்டிஸ் ரிசப்ஷன்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த பேங்கட் ஹால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய வீடியோவில் இப்போ லெஃப்டில் வர்றது எல்லாமே அவங்களுடைய ப்ளே ஏரியா டே அவுட்டிங் போனோம் அல்லது அந்த ரூம்ஸில் வந்து ஸ்டே பண்ணோம்னா விளையாடுறதுக்கு ஒரு டென்னிஸ் கோர்ட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கிரிக்கெட் கிரவுண்டும் இருந்துச்சு நிறைய பசங்க அங்கே விளையாடிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்விம்மிங் பூல் இந்த ரெசார்ட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு ஒன்று வந்து ரொம்ப சின்ன பூல் அதுதான் கிட்ஸ் பூல் ஃபோர் இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்க அந்த பூலுக்குள்ளே விளையாடிக்கலாம் இன்னொன்று ஒரு பெரிய ஸ்விம்மிங் பூல் இருந்துச்சு அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் ஏரியாலுமே நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் மாற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ஸ் இருந்துச்சு அதே மாதிரி அங்கே உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கும் அங்கேயுமே ஒரு ஹட்ஸ்லாம் போட்டு டேபிள்ஸ்லாம் போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் அங்கங்கே ஒரு சில ஏரியாக்கில் எல்லாமே ஒரு ஆடிட்டோரியம் மாதிரி பிளேஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏதாவது ஈவெண்ட்டெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நியூ இயர் டைம் கிறிஸ்மஸ் டைம் அந்த மாதிரி ஒரு பீக் டேஸில் நம்ம போனோன்னா அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஈவெண்ட்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஆடிட்டோரியம் ஹால்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் டே அவுட் பேக்கேஜில் போய் ஸ்விம்மிங் பூலெல்லாம் விளையாடணும் குழந்தைங்க விளையாடணும் பெரியவங்க விளையாடணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டே அவுட்டுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு உரிய நைலான் ட்ரெஸ்ஸஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போங்க நிறைய ஃபாரின் கெஸ்ட் வர்றனால இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் ஏரியாவில் எல்லாமே ஸ்ட்ரிக்டாக ரூல்ஸ் அடர் பண்ணுறனால நைலான் ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டு மட்டும்தான் வந்து ஸ்விம்மிங் பூலுக்குள்ளே இறங்கணும் அப்படின்னு சிலர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் நீங்கள் ப்ரீ பிளான் பண்ணியே அந்த ஸ்விம் வேறெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க குழந்தைங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அதுவும் அந்த கிட்ஸ் ஸ்விம்மிங் பூல்லாம் மிக்கி மவுசஸ்லாம் போட்டு அந்த ஃபேஸஸ்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அந்த ஏரியா இப்போது நம்ம அந்த பேட்ரி காரில் எல்லா ரெசார்ட்டையும் சுற்றி பார்த்தாச்சு இந்த டே அவுட் பேக்கேஜ் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்சனுக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டேக்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு பிலோ டென் இயர்ஸான்றது எனக்கு சரியாக தெரியல பிலோ டென் இயர்ஸாக இருந்தால் காஸ்ட் கிடையாது அபவ் டென்னோ அல்லது லெவன் இயர்ஸாக இருந்தால் நீங்கள் அவங்களுக்கும் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் இதுதான் அவங்களுடைய ஸ்விம்மிங் பூல் ஏரியா ஸ்விம்மிங் பூல் ஏரியாவில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய ஹட்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க டேபிள் சேர்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸ்விம்மிங் பூல் ஏரியாவும் ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்விம்மிங் பூல் ஏரியாவில் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நாங்கள் ஸ்பென்ட் பண்ணோம் ஸ்பென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அரவுண்ட் ஒன் தேர்ட்டி பக்கத்தில் நாங்கள் லஞ்ச் சாப்பிட போனோம் வெஜ் மெனுவா அல்லது நான்வெஜ் மெனுவான்னு அப்படின்றத நீங்கள் முன்னாடியே ரிசப்ஷன்லேயே உங்கள்கிட்ட கேட்டு வச்சுப்பாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த பஃபையை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டேக்ஸஸில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலான்னா ஸ்விம்மிங் பூல் ஏரியா பீச் ஏரியா ப்ளே ஏரியாஸ் அப்புறம் இந்த லஞ்ச் மெனு இது எல்லாமே தான் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டேக்ஸஸில் இன்க்ளூட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஈவினிங் லீவ் ஆகிற சமயத்தில் ஒரு காஃபி அல்லது டீ ஒரு ஸ்பஞ்ச் கேக் ஒரு சின்ன வடை அந்த போண்டாக கொடுத்தாங்க இந்த எல்லாமே தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டேக்ஸஸ்க்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகிடுது பெரியவங்களுக்கு இது நாமினலான சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நல்லா சாப்பிட்றவங்களுக்கு இந்த தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டேக்ஸஸ் வந்து ஒர்த்து நாங்கள் குறைவாக சாப்பிடுவோம் எங்களால் இவ்வளோ சாப்பிட முடியாது வெறும் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டேக்ஸ் கொடுக்குறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் இது ஒரு அமைதியான லொக்கேஷனுக்கு நம்ம பே பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அபவ் லெவன் இயர் அபவ் லெவனோ டென்னோ எனக்கு சரியாக தெரியலை அந்த குழந்தைங்களுக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டேக்ஸ் கொடுக்குறது எனக்கு கொஞ்சம் கூடுதலான அமௌண்ட் மாதிரி தான் இருந்துச்சு கிட்ஸுக்கு ஒரு தனி ஸ்லாப் வச்சுருந்துருக்கலாமோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணிச்சு ரெசார்ட்டில் ஒரு கிஃப்ட் ஷாப்பும் இருந்துச்சு ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அந்த டைனிங் ஏரியாவில் ஒரு ஸ்ரீலங்கன் பியானிஸ்ட் வந்து இங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஸ்டே பண்ணி அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதா சொன்னாங்க ஸோ அந்த மியூசிக் பேக்ரவுண்டு காற்று அதுக்கப்புறம் கடல் அலை சத்தம் இதோடைய சூழலில் நம்ம லஞ்ச் சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இதெல்லாம் அவங்களுடைய ப்ளே ஏரியா ப்ளே ஏரியாலாம் சுற்றி பார்த்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் மறுபடியும் பீச்சில் போய் உட்காந்துருந்தோம் பீச்சில் ஒரு மூணு மணிக்கு அப்புறம் வந்து அந்த மரத்துக்கு
ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த வ்ளாக் போஸ்ட் பண்ணுறனால வ்ளாகில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்துச்சா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியலை அதே மாதிரி நானும் வீடியோஸில் பர்சனலாக அப்பியர் ஆகாதனால இந்த வ்ளாக் வீடியோ வந்து அவ்வளோ இன்ட்ராக்டிவாக இருந்துச்சா இல்லையான்ற உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வ்ளாக் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வரும் நாட்களில் கண்டிப்பாக இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய்